O parte și de alta sunt îngerii zbor în zbor, care țin mandor la însă, nu fiindcă dânsul are nevoie să fie ridicat, ci în semn de slujire, ai ca Domnului să ne postează de un rând. Aceasta este slujirea bisericii, anume aceea de a se ruga, de a sfinți lumea, de a-i sfinți pe oameni. Se cuvine să le lăsăm pe cele ale țărânii, ale pământului, să le lăsăm pe pământ și mintea noastră, mintea noastră, adică partea fină, partea nobilă a ființei noastre, să o înălțăm către cer. Iată mesajul foarte important al icoanei și, bineînțeles, al cântărilor slujbelor praznicului. Creștinătatea răsăriteană sărbătorește înălțarea Domnului la 40 de zile după înviere. Numărul acesta de 40 de zile este menționat în Noul Testament. Sigur, iconarii au cristalizat, au articulat imaginea înălțării Domnului bazându-se pe mărturiile pe care le avem în Evanghelia de la Marcu și în Evanghelia de la Luca pe de o parte și pe de altă parte în Faptele Apostolilor, în primul capitol, dar și o, o mențiune foarte importantă pe care o găsim în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul al treilea, pardon, către Timotei. Aș vrea să prezint pasajul foarte important din Cartea Faptele Apostolilor, pentru a vedea, pentru a sesiza în ce măsură iconarii răsăritului creștin, artiștii răsăritului creștin s-au raportat la acest pasaj, cum ziceam, din Faptele Apostolilor, primul capitol, dar și la afirmațiile pe care le-au auzit în timpul Sfintelor Slujbe ale Praznicului, adică Vecernia și Utrenia. Este vorba, ziceam, despre Cartea Faptele Apostolilor, în primul capitol, în care ni se spune că Isus a înfățișat pe sine viu după patima sa prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și acum trec la pasajul respectiv. Și acestea zicând, pe când ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor și privind ei pe când el mergea la cer, iată, doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe, care au zis, Bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim, de la muntele ce se cheamă al măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Ziceam Cartea Faptelor în primul capitol. Aminteam și de acel pasaj din prima epistolă către Timotei, din capitolul al treilea, în care Apostolul Pavel ne dă această mărturie foarte importantă pentru credința noastră, mai bine zis pentru a înțelege, a aprofunda taina lui Hristos, Zice dânsul, adică apostolul Pavel, Domnul s-a arătat în trup, s-a îndreptat în duhul, a fost văzut de către înger, s-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, s-a înălțat într-o slavă. Iată așadar mărturiile evanghelice, mărturiile biblice, mărturiile din Noul Testament, la care s-au raportat iconarii răsăritului creștin atunci când au cristalizat scena înălțării Domnului.
avem de față câteva imagini. Aș vrea să le sesizăm pe cele mai vechi și mai, să zicem așa, mai apropiate de ceea ce însemnează, de ceea ce însemnează schema canonică, schema, schema, cum să zic, bine, bine cristalizată a icoanei răsăritene. Avem aici jos două imagini de secolul XV, una rusească și una grecească. Avem o icoană sus, o imagine de secolul XVI, tot rusească, foarte frumoasă, la ea ne vom raporta mai mult. Avem de asemenea o miniatură, o miniatură realizată de către unul dintre mari erari ai Moldovei și în același timp unul dintre mari artiști ai Europei perioadei respective. Este vorba despre mitropolitul Anastasie Crimca, cel care a actitorit Dragomirna, unde era un scriptoriu în care s-au copiat cărți de slujbă foarte importante. Între aceste cărți de slujbă, sigur, este și un tetraevangeliar de la 1609. Pe una dintre pagini, iată, vedem scena înălțării Domnului. Și mai avem două icoane pe sticlă, de factură populară, așadar, țărănească, realizate în Transilvania, în sate, în comunități de iconari țărani, de la sfârșit de secol XVIII. Iată, aceasta este datată 1795, cealaltă mai mică, tot din aceeași perioadă. Sigur, atunci când privim înălțarea, când privim icoana sau o frescă a înălțării Domnului, Bineînțeles că încercăm a o înțelege. Mai bine zis, încercăm a, a, a sesiza ce ne spun iconarii, ce mărturie de credință dau ei prin imaginea respectivă. Ziceam, ne raportăm îndeoseb la această icoană rusească de secolul XVI. Vedem că imaginea, câmpul ei, se compune din două, din două nivele, din două planuri. Luăm planul de jos. Planul de jos, în centru, vedem pe Maica Domnului în ipostază de o rantă. De o parte și de alta, vedem doi îngeri, cei doi bărbați, despre care vorbea Evanghelistul Luca, în primul capitol din Cartea Faptelor. Îngerii, prezențe puternice, îmbrăcați în veșmântul alb, ținând în mână, în mână, tija, bastonul, semnul puterii, semnul trimiterii, semnul autorității, mai bine zis, și în același timp înălțând mâinile către cer, pentru că ei comunică cu apostolii, nu? Le-au spus bărbați galileieni, de ce sta și priviți la cer? Acest Iisus pe care îl vedeți înălțându-se, astfel se va întoarce precum îl vedeți. De o parte și de alta sunt apostolii grupați. 6-6. Anastasie Crim că a pus deoparte numai 5. El a pornit de la, textul, de la textul biblic, potrivit căruia unul dintre cei 12 a abandonat, nu ne aducem aminte, și în, în vremea înălțării nu era ales în locuitorul său. În icoanele vechi, în icoanele realizate de artiști teologi, apostolii sunt prezenți în plinătatea soborului lor. Adică este prezent și apostolul Pavel, chiar dacă s-a convertit după pogorârea Duhului Sfânt. Este prezent de asemenea evanghelistul Luca, este prezent evanghelistul Marcu, ei nu făceau parte din rândul celor 12 apostoli. Și aceasta, de ce? pentru faptul că întreaga comunitate pe care o vedem, comunitatea umană, având-o în centru pe născătoare de Dumnezeu în ipostaza de orantă, de rugătoare, cum ziceam și cum o vedem, este o imagine a bisericii în plinătatea ei. O imagine a bisericii în plinătatea ei. Și tocmai de aceea vechii iconari, erau atenți la detaliul acesta. Este foarte important pentru ceea ce însemnează învățătura de credință cu privire la biserică.
Planul de sus. Îl vedem în centru pe Mântuitorul Iisus Hristos așezat într-o mandorlă ovală. Este vorba despre acele cercuri concentrice colorate de la verde până la albastru deschis care simbolizează cerul. Nu este vorba sigur despre cerul meteorologic, ci este vorba despre acel cer al slavei dumnezeiești. Este... Bine să sesizăm lucrul acesta, anume că vechii iconari, iconarii de sfârșit de antichitate și pe parcursul evului mediu, au văzut, au privit, au înțeles cerul astfel și l-au zugrăvit prin această imagine simbolică ce se potrivește foarte bine cu cercetările noi asupra Universului. Știm bine că în momentul de față și copiii de la școală cunosc acest fapt elementar, anume că atmosfera, adică acel înveliș din jurul pământului, acel înveliș din jurul pământului se compune din straturi succesive. Foarte important această, această intuiție pe care au avut-o iconarii vechi, iconarii teologi. Foarte importantă și o vedem și în icoană, naște, în icoană înălțării Domnului, dar și în alte icoane în care Domnul Iisus Hristos este înfățișat într-o mandorlă. Iată, iată, Domnul șade pe un curcubeu, îl sesizăm, uitați, în partea de sus. De o parte și de alta sunt îngerii zbor în zbor, care țin mandor la însă, nu fiindcă dânsul are nevoie să fie ridicat, ci în semn de slujire, în slem de slujire, faptul că Domnul Iisus Hristos este înscris în mandor la ovală sau rotundă, depinde de iconar, vrea să ne spună că El s-a înălțat deasupra, deasupra realității pământești adică în cerul slavei cerești. Sigur că vedem de asemenea și este important să sesizăm că iconarii localizează geografic evenimentul înălțării. Vedem munții sau dealuri, iată cum a făcut iconarul anonim țăran din Transilvania noastră la sfârșit de secol XVIII, așa cum am sesizat că ni se spune și în textele Noului Testament. Uneori iconarii zugrăvesc câțiva măslini. Iată aici icoana grecească de secol XV pentru a localiza. În cazul lui Anastasie Crinca dânsul n-a mai zugrăvit, n-a mai desenat măslini, a desenat brazi, a localizat evenimentul în ținutul geografic în care a trăit el. Ce ar mai fi de spus la această icoană înălțării Domnului? Anume faptul că, ziceam, 
și reiau pentru a cristaliza mai bine. Grupul acesta din primul plan, având un centru pe născătoare de Dumnezeu, care privește către noi, în ipostază de orantă, am zis lucrul acesta, de o parte și de alta sunt cei doi îngeri, iată ce bine i-a, i-a reprezentat zugravul de secol XVI din Rusia, dar și zugravii țărani din Transilvania, dar și aceștia. De o parte și de alta sunt apostolii 12, 6, 6. Această imagine sau această, această idee vizualizată în culoare, în, cu mijloacele artei, este imaginea bisericii ca trup mistic al lui Hristos. Este foarte important să sesizăm că Maica Domnului stă în ipostază de orantă. Aceasta este slujirea bisericii, anume aceea de a se ruga, de a sfinți lumea, de a-i sfinți pe oameni, de a-i aduce pe oameni în starea de compatibilitate cu ceea ce însemnează înălțarea Domnului la cer cu trupul său pământe sigur transfigurat. Cântările praznicului insistă asupra acestui fapt, anume că noi oamenii credincioși din biserică, prezenți la slujba praznicului înălțării, se cuvine să le lăsăm pe cele ale țărânii, ale pământului, să le lăsăm pe pământ și mintea noastră, mintea noastră, adică partea fină, partea nobilă a ființei noastre, să o înălțăm către cer. Iată mesajul foarte important al icoanei și, bineînțeles, al cântărilor slujbelor praznicului. Ce ar mai fi de zis legat de icoana înălțării Domnului? Mai cu seamă, pentru noi creștinii din zona aceasta, Transilvania, dar și din celelalte ținuturi românești, dar și din celelalte ținuturi ale răsăritului creștin, anume că la înălțarea Domnului se face slujbă de pomenire importantă și impresionantă pentru eroii fiecarei comunități, adică pentru cei care, de-a lungul viacurilor, în confruntările cu ceea ce Mircea Elia denumea terorile istoriei, au murit moarte martirică, moarte jerfelnică, pentru a apăra, pentru a ocroti comunitățile, bunurile lor materiale și spirituale, adică valorile civilizației creștine. Și tocmai de aceea, iată noi aici în Transilvania, dar cu siguranță și în alte zone ale lumii răsăritene, ale creștinătății, înălțarea Domnului are și acest caracter popular și în același timp istoric legat de viața, de devenirea comunităților respective. La noi, de pildă, aici în zona în care ne aflăm, în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, avem câteva cimitire de eroi în care mitropolitul nostru sau preoții de acolo, din zonă, se duc și fac ceremonii impresionante, aducându-ne aminte că întotdeauna, întotdeauna, terorile istoriei, terorile istoriei ne copleșesc și că datorită acestui fapt suntem datori să ne ridicăm mereu mintea, mintea la cer, adică partea bună, partea activă a ființei noastre pentru a putea preîntâmpina pe cât este posibil ceea ce Mircea Elia denumea terorile istoriei, adică războaiele, aceste confruntări violente dintre oameni. Iată icoanele înălțării, cum ne arată buna rânduială, cum vizualizează starea bună, starea bună, acea dinamică, acea mișcare, cum am zice, pozitivă, pozitivă o energie lucrătoare, ziditoare, 
Totul este chiar și în icoanele acestea populare de mare frumusețe, de mare frumusețe și de mare valoare spirituală, dar și artistică. Icoanele cele două, cum ziceam, la sfârșit de secol 19, iată, 18, pardon, a datat-o 1795, cealaltă mai micuță, tot din aceeași perioadă. Și ei, iconarii țărani, au cuprins în de luciul sticlei au cuprins această imagine străveche. Aș dori să închei prezentarea cu troparul sărbătorii. Troparul sărbătorii ne ajută să, să înțelegem în ce sens iconarii s-au raportat la învățătura de credință atunci când au cristalizat schema artistică a icoanei praznicului înălțării Domnului. Ziceam, cele două de secol 15, rusească, grecească, icoane făcute, sigur, de iconari, teologi, de foarte buni artiști, icoana rusească de secolul 16, foarte frumoasă și ea, am zis această miniatură dintr-un evangheliar pe care mitropolitul, artistul Anastasie Crimca l-a copiat la Dragomirna, titoria sa, în 1609 și cele două icoane țărănești pe sticlă de la sfârșit de secol 18. Zice troparul așa, înălțatul te-ai într-o slavă. Mandorla este, vezi, slava. Înălțatul te-ai într-o slavă, Hristoase Dumnezeule, bucurie făcând ucenicilor tăi prin făgăduința Duhului Sfânt. Încredințându-se ei prin binecuvântare că tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Este o mare bucurie pentru comunitatea creștină acest praznic. Și tocmai de aceea, icoana lui ne pune în față, ne cheamă la această bucurie, ne împărtășește această bucurie. Vă mulțumesc pentru atenție! Yeah.